Të nëruar të reshikues për shëndeti e mirë se vini në minutat e emisionit Horizont, në mbrëmjën e sot me do të flasim për një teme cila na përket të gjithve, kërësisht ati komuniteti i cili zjedh mjetet e transportit publik për të qarkulluar për të vizur brenda për brenda e qytetit të dursit. Bëhet fjallë për një projekt të ndërmar nga qëndra e konsumatorit shqiptar, pikërish për përmjërsimin e cilësis shërbimit në linjat e autobusve, kërësisht në tre linjat të të cërilave, të plepave dhe të Universitetit Aleksandr Mojësiu, një monitorimi cili ka ardhur pikërisht nga kjo qender dhe për të cine do të flasin të fëtuarat që kemi pikërisht në panelin ton në këtë emision. Êshtë me ne Erësida Teliti, e cila është drejtur e ekzekutive e qendrës së konsumatori shqiptar, për shëndetje, zonja Erësida, këna e si të kemi në studio. Për shëndetje, falem dirët për ftesën. Gjithashtu në studio me ne janë edhe dy studentet të cilat janë pjesë e grupimit që kanë bërë edhe vëshkimin apo monitorimin e këture linjave të transportit publik rreth qytetas në bashkin e durësit, është Jessica Koka, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Sidani Sa Hoxhaj, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Janë dy vajza studente pjesë e grupimit të monitorimit. Atëhere, Ersida, të ndalemi pak në fokusin që ka e qëndra e konsumatorit shqiptarë. Si fillim për të kaluar më pas në diskutimin e projekte që keni inicjuar? Qëndra konsumatorit shqiptarë është një organizatë jo fitim përse që ka si qëllim kërësor në brojtin e interesave të konsumatorve shqiptarë. Fokusi i saj nuk janë vetëm shërbimi transportit të rrëtë qytetash për katë si shë transportit urban, por gjithashtu ka është marë dhe vazhdojnë të merë dhe me të qështet e tjera shumë të ndjeshme për konsumatorin shqiptarë, si kurse është siguria ushimore në lidhe me produktet që ne konsumojmë, produktet e tjera jo ushimore, dhe që nërrisht lodrat e fmive që është një qështje shumë ndjeshme, kompanit celulare ose telefonit dhe paketat për kace, një kosish kërdia konsumatora apo dhe paketat turistike. Pra gjithë gjithë që përbën një qështje ndjeshme për konsumatorin shqiptar është brënda fokusit të qëndrës. Gjithashtu duhet të edhe qëka tjetër që organizata funksionon si një struktur që mund përfajsoj dhe interesat legjitim të konsumatorve. Pra për qështje që janë të ndjeshme dhe ku konsumatorit kanë probleme o sa nkojnë, qovë drejt për drejt në qëndrën, në adresën zyrtara apo dhe në faqe në internetit apo të Facebookut, qëndra përfajson në interesat e ture duke dërguar ankesa në të gjitha institucionet që kanë si fokus në brojtin e konsumatorit. Dhe si që ndër normalisht që mbroni interesat e konsumatorve shqiptar, pa tjetër duhet keni patur edhe ankesa që vim për e tyre, konkretisht cilat kanë qënë ato më të shumëtat. Ankesat kryesore dhe një kosisht gjatë këture ditve debati dhe problematika me madhe ka qënë pikërish me telefonit celulare, përshkak të ndryshimit të qmimit dhe përshkak të ndryshimit të kohës në biset, në minuta, në internet, në lidhje me tre operator kryesor të këture telefonive që janë përkatsisht Vodafoni, që është Telekomi dhe Eagle-i. Për këta arsye që ndrash duke vërpruar në mënyrë aktive, ka dërguar ankesa dhe kërkesa për për informacion pra një institucioneve për kace, autoriteti komunikime elektronike dhe postare, pra në autoritet konkurences dhe komisionit në brojtes konsumatorit. Gjithashtu, ankesat e tjera dhe që lidhen drejt për drejt me sigurin në shimore, në lidhje me cilësin dhe mishën e pullës, që ka qënë shumë i diskutuar dhe i debatuar këto dit, në lidhje me produktet me hormona ose produktet o më gjë, që ndra shankuar pra në autoritetit komptarë të ushimit. Dhe shpesh, autoritetit komptarë të ushimit, pas ankesave të qëndrës, ka dal me deklarato ose ka ndërmar disave prime që kam pasu si qëllim kërësor, pikërish në brojtin dhe informim në konsumatorve shqiptarë. Dhe në të gjithë të organisim punë që u boni, besoj që mas një edhe nivelin e viju është mëris se këture ankesave, apo jo, si shkojnë ato? Po, qëllimi kërësor nuk është vetëm që ne të marim dhe të përthitim ankesa nga konsumatorët, por në fakt ajo që ne duan bëjmë është që ti ndërgjësojmë konsumatorët dhe në bitë gjitha të kryojmë një besim që në lidhe me konsumatorën është duke ndërmarë në disa veprime dhe po veprojët. Për katsish, sa ajo që kemi përgjigjë nga institucionet publike ose kemi ndër veprime, ne informojmë qoftë konsumatorët drejt, konsumatorën për katës që ka dërguar ankesa, ne informojmë gjithashtu nga autoriteti komunikimeve elektronike dhe postare, në lidhje me perceptimin të onë si që si organizatë e fitim prurse dhe në bibaz në studimit që ne kemi bërë që bëtë fjalë për një marveshje të fshetë ndërmjet këtyre operatorve në dëmë të konkurences, pra për një konkurences pandershme dhe në dëmë të konsumatorve. Dhe në fakt, për gjithje në autoritetit e kemi postuar drejt për drejt në faqen e qëndrës. Dhe ta një jemi në pritje të viju e shmëris nga autoriteti konkurences, sepsa ta ka nisur të pakt 
ka nisër një hetim. Dersa, po ashtu në rastin kur bëtë fjalë për ankesa specifike për konsumator të veçant, si kur se ka që në rastin me energjin elektrike ose në lidhe me cilësin e ujtë, ne kemi informuar konsumatorët në mënyrë specifike se cila ka që në vjuë shmëria ankesës e tyre. Pra nuk duam të mbete mi thjesh në marje në informacionit dhe dërgimin ankesës, por në fakt të ushtrem presion bi institucion në shqetror në kësimin e përgjigjes të në dënjën e një sidjeve. Pa tjetër. Dhe për të fokusuar faktikisht në atë tematik që në kam lidur këtu sot për pos aktivitetit të uaj si qëndrër e konsumatori shqiptar, keni ndërmar një projekt për mjërësimi i cilësis të shërbimi të transportit publik rrët qytetas në bashkin e dursi. Dhe konkretisht si projekt ka njësur në vitin 2016 në muaj në nëtor, por më pas monitorimi është kryer në muaj të djetor, janar dhe shkurt. Djetor 2016, janar shkurt 2017, mbi cilësin e këti shërbimi në bashkin e dursit. Që mund të themi në lidhje me këtë projekt? Si ka njësur a i dhe pse pikërisht për këto tre linja? Në fakt, projekti përmesimit cilësi së shërbimit transportit të rreth qytetas në bashkin e dursit është një projekt që në bështetit nga Lëvizë dhe Venja dhe ka startuar si kurse dhe ju e thatë në nëntorë të 2016 dhe me një vju shmëri kohore për e 12 muaj, që të tëtë në do të ambyllim në të tëtorë të 2017 si projekt. Qëllimi kërësor ishte që të masim se sa bashkia e dursit i përmbush dhe të rrimit kontraktore në lidhe me operatorit e shërbimit, pra operatorit e shërbimit, personat që ofrën këtë shërbim që është transporti. Përse janë zjedhë këto tre linja, në fakt shpjët e shumë interesante, për vetë fa ishte e pa mundur që të monitoroshin të gjitha linjat, e që janë në brënda bashkisë e dursit. Për këta arsye me nduam që të zjedhëm tre linjat cilat janë shumë të ndjeshme për shkak edhe të institucioneve dhe për katsisht të universitetit. Në këto dy linjat durës të rila durës dhe durës Universitetet Aleksandr Mojësiu. Nërsa linja durës plepa durës djetë që është një nga linjat më të ndjeshme dhe kjo është arsye pëse kemi monitoruar këtë linjë duhet të theksuar që monitorimi për gjatë këture tre muajve ka qënë me ndoj që ka qënë një sukses shumë, janë monitoruar në mënyrë korekte nga një grup të rinjë, për 5 djetë të rinjë, pjesa me madhe cilave kanë qënë, pjesa me madhe cilve kanë qënë studentë të Universitetë Aleksandrë Mojësiu dhe një kosisht për dërruës të regullë të këture linjave, dhe fokus i kërësor është pikërisht kontroli i bashkis, le të themi, se sa një organi njësi si qeverisjes vendore për mbush detyrimet e ti kontraktore në funksion të logaridhënjes për të mbrojtu gjithmonë konsumatore dursak. Dhe si është realizuar monitorimi, ju thatë në mënyrë të sukses shme por hapat që janë nërmarë deli në realizimin e ti dhe dali në një konkluzion pasi dhjetë që ka një përfundimi gjithë një proces pune. Në fakt, fillimisht të ngrit një grup të rinsh, pra përshka në bazë në një thiri që u pati mjaftu e shumë aplikime dhe u përzion vetëm 5 djetë të rinsh, të cilët u trajnuan në lidhe me elementet ligjor dhe elementet le të themi struktural se si do të realizonin monitorimin dhe cilë do të ishen elementet e monitorimit. Të rinjë kanë monitoruar gjdo dit për rreth 2 orë, duke monitoruar në ndalesa apo në stacionet të ndryshme, duke përfshirë qoftë në stacionet të caktuara të këture linjave ose duke uftuar dhe me urban. Dhe mbi bazën e kësaj plëcon një formular monitorimi, një raport monitorimi që dërgoj gjdo dit koordinatorit të projektit. Së bashku me raportin, dërgojnë dhe disa foto që do të thotë që të gjithë rezultate dhe rekomandime që kemi nëzjeri, kemi dhe të detajuar dhe të faktuara me foto. Në fakt, Anisa dhe JC kanë qënë në dy monitoruesi që do të të mund të flasin edhe ata më shumë në detaje, në lidhe më në mënyrën se si ka shkuar procesi monitorimit dhe qëfar kanë djerë ato apo problematikat që kanë pasur. Pa tjeder, JC ka ti ke monitoruar cilën linjë? Unë ka monitoruar linjë në durës, curila durës, konkretisht është dhe universitetin në curila, Në fakt, monitorimin e kam bërë në disa mënyra, ndo njëherë merja të gjithë stacionet, ndalojë nëse cilin për tyre për të parë, ndalesin autobuzave, nëse kishën të një subjekt që mund të pengon të vendin e autobuzave, pasaj mund të ke marrë dhe urbanet që ka multuar 2 apo 3 herë për bënda orës, për të parë pastërtin, higjenën, si edhe nga në shofirit, por edhe fatorinos. Gjithashtu dhe në kesa që vetë pasagjerët, shpeshe gjatë bisedave me njëri tjetëri në autobus, shpërin në pakanajsi që ato kishin në lidhje me shërbimin e ofruar. Që mund themi në lidhje me pakanajsi duke qënë se i ke thithur të gjitha këto mendime që ofshin pozitive apo negative, pëse jo? Pjesa ma e madhe pasagjereve më shumë ankore shën lidhje me higjenën. Madje ka që dhuar një rast, kur një grua vetë i tha fatorinos që a masë po ja si edhun këtë ilaqin vetë në të lanjë gjamat. Pas ta e problem tjetër që gjithakonisht nga studentët, kishtë më shumë ankesa, ishte orare. Vonesat që shënohena? Vonesat, vonesat. Dërkoj që duhet 
supozo zë gjusëmora që duhet ishte aty, në fakt autobuzat vini shumë herë më vones, edhe kur kishte shi, edhe kur temperaturat ishte në të larta, njëta situatë, dhe shpesh herë studentët u duhet të vizin në këmë, bose të humbasin dhe orë në mësimet. Pa, për po, si gjenës, qëfar mund të ishte një aspekt tjetër pak nëjësie të gata, ndoshta mungesa e rrit kondicionuar, apo të... Pa, dhe kushtet tekniket autobuzat, së dhe mos, se ne kemi qëluar në stinën e dimret, ku ishte shumë fëtot, nuk ka kishte kondicioner, dhe shpesher kam parë dhe vetë, dhe më thënë, pasagjer që ishte zakonisht gratë moshave të mesme, që duhet të vizin për punët të tyre dhe i shikoja të eksa fërkonin duart ose bashkë pisedonin me njëra tjetërën që shumë fëtot. Problematik tjetër është dhe munges të stacionve. Kam jaf student të rritë të mos vitit të parë që nuk e din ku e stacionet, nuk ka asë ka bina, nuk ka asë do një orientim se ku mund tjenë të stacionet, sepse që lonë shpesherë që autobusin të lonë dhe të ku nuk ka stacionin e ti. Përveç këtyre, problematik tjetër që është hasur është dhe mbi popullimi të për ti urbanit. Kapacitetit është i vogël në raport me numër në pasagjerëve që hipen. Konkretisht, unë kam duke qenë sultuj vetë më këtë linjë, më shdashë është për shërë që të zbrest mes të rrugës, sepse ose kam qenë të dera dhe më ka përplasur dera të kombyllur, ose kam qenë aqë ngushë sa që nuk mund të vizja do dhe ishte pa mundu që të qëndroja të brënda. Ndërkua Anisa, cilën në linjë keni monitoruar? Atëherë, unë ka monitoruar linjë në Durës Kampus. Si dhe gjitha linjët e tjera ka ishën linjë shumë për problematike, për posë mungesës stacioneve, për posë mungesës që kushtet i gjenike ishën në aspektin minimal të tyre, edhe në minimal në më themi që nuk e përmbushni. Një gjyë që është rahu shpesh edhe nga uthtarë, ka shumë pikurisht mungesa për invalidët, në mungesa e rampave për t'i një përsipër, dhe hapsira e pa mjaftushën për invalidit, për invalidit apo për gratë për shtatë zëna. Kjo ka ishën një ndërratë problematika që pjesa më e madhe e thoni dhe e theksoni që aman për ku të ulemi në atë pjesë më minimale. Por edhe si që e theksoni dhe gjesi ka është në periudën e dimrit, pa ti shumë, si të mos për posë kohës fëtot, ato pjesa e periudën e dëborës, edhe mungesa e stacionit, kushtet as pak, për nushme për urbanin, u bu një farë për prengese dhe për ne për monitorimin. Që do nga duhëshin që nëse zonjën rësi dhe një oftonim që do dalim në këta orë arë 2 me 4, atër i bjeshe dhe i thonë në vjen keqo për shkak kohës, nuk mund të masun, për shkak mungeses kushteve minimalit të urbanit mund të masun të dalë. E drejtë, pa. Që shë ka hasur kërë gjaj për shtërësi kjo pjesa e monitorimis, në mos për jullën që e 3 mëjorë që të parë ka ishën shumë. Pra, disa nga, si kurse dhe vajzat e theksuan, disa nga elementet që janë monitoruar ka qënë në rrët par numëri e urbanve. Le themi, mënyra ka qënë e tjilë që kontratat me bashkine dursi të këtyre operatorve janë marrë dhe janë analizuar duke u monitoruar element së par numëri urbanve që e gjithmonë përputhej dhe gjithmonë dhe më thënë urbanet që ishin të fakti kish në ustim ose në lëvizej që ishin gjithmonë më shumë më pak se sa sa ishte para shkuar në kontrat. Êshtë monitoruar frekuenca dhe ashtu si kurse Jessica dhe Anisa e teksuan nuk ka qënë dhe asë njerë nuk respektoj frekuenca e para shkuar në kontrat. Êshtë përveç higienës janë disa element tipik si kurse është për shumë numëri emërtimi i linjës, numëri urbanit, të cilat janë të leta dhe janë të mund që me për të realizuar nga të dyja palit kontraktorës, si nga bashkia ashtu dhe nga operatorët. Ndërkoj që element të tilë si kurse janë vendose e gabinave, emërtimi i stacioneve ose shkrimi në pjesën e rrugës bas për vëndin, për ruetin e vëndit në mënyrë specifike, apo mos zënja e vëndeve të autobuzove nga makinat, në fakt nga disa takime që kam pasu dhe me përfajsues të bashkis, kjo është kompetencë dhe dëtyrim ligjor drejt për drejt i bashkis. Dhe kjo ka që shumë qështje sensitive, sepse si kurse të vajzët e kanë shkuar të shumë shpesh në raporte, kjo mund përbët qkak për aksidente, sepse njerëzit zbresin dhe nuk e din dhe nuk e kontrolojnë. Një element tjetër që shumë rëndësishëm është vendosa e tabelave në gjuën Shqipe, të këtyre që quen karta e shërbimit në lidhe me pasajgjerët, le temi mos i folë shoferit, ndaloj duhani, vendet të veçanta për gratë shtatë zëna ose personat mafci të kufizuar, po thua e se në të gjitha autobuzët, duke përjashtuar 2 ose 3, janë të gjitha ose në gjuën anglezë, ose në gjuën frëngë, ose në gjuën gjermani, pra në varsit të faktit se nga ka ardhur autobuzi. Dhe le temi një element tjetër është 
mos vendos, mos veshja e faturinove ose e shoferit me shenja daluese, pra me një veshje të ndryshme nga personat e tjerë. Pakto me uniform, më e pakta. Po, për pos pastaj për të folur mënurën e sieljes edhe etikën që kanë këta persona me të tjerë. Ashtu si kur sa nisa e theksoj, ka pasur një rast për linjën durës plevadurës, ku një nga monitoruese të vuri re që në autobus ishte një person mafci të, ka, të kufizuara, pra me karot që kështë i për në autobus. Për për shkak të nga kesës e saj dhe të punës, ta nuk, nuk mundi të shikonte se si ka zbritur nga autobusi. Kuptoj të theksuar mungesa e rampave ose mungesa e amortizatorve në gomat e pas me të autobusave për të bënë ullin dhe ngritën e varsit të personave. Mm-hmm. Ndonëse, në disa për e këtyre autobusive, është vëndi i posaqëm për këta persona mafci të kufizuar. Por që sigurisht edhe transportin për cilin a i ka nevoja, po jo? Po, në mm-hmm. fakt, uh, një tjetër që është shumë sensitive ka qënë me uh, në njërën nga linjat, ku një person me, me karot fëmije, dhe me thënë nuk u lejua që të njëgjitë i në autobus, për faktin e vetëm sepse zinte shumë apsirë, dhe me qënë se zinte shumë apsirë, ishte që është tje kostos dhe përfitimet pa. për autobusin, dhe unë dalua. Mm-hmm. Kure dim që pikër ishte drejta e përdorimit të transportit publik urban, është një drejt që nga cilë kanë, duhet të përfitojnë të gjithë pas një loj kufizimi. Pa. Ne përpichemi për personat me aftësit kufizuar, dhe jo për njërzit e tjerë. Dhe me thënë kështë i ka, ndër, I ka penguar këtë drejt në këta kses, në këtë marrë në këti shërbimi. E drejt. Ersida, uh, e gjithë marrë dhënë ja që ju kërkoni të ngrini si problematik kuresisht, për përmërësimin e cilësis të shërbimit, uh, lidhet drejt për drejt me qeverisin vendore, pra me institucionin e bashkis dhe aspak me operatorët privat, pasi normalisht ata kanë një kontrat me një institucion që duhet ti kërkoj logarit, ti monitoroj pëse jo, edhe ti kërkoj të përmbaj kushtet, apo jo. Uh, mendoni se funksionon mirë kjo loj uh, se tu ashtë marveshje ndërmi e tyre që ti do të ofro shërbimin, por unë do t'je maj që do të kontroloj. Në fakt, kjo është një qështje shumë e ndjeshme, uh, e, e pohuar edhe nga përfajsusit e bashkis, duhet të eksuar që për gjatë marjes uh, së kërkesave, në përmjet një kërkese për informacion, në fakt në kemi marrë kontratat dhe bashkia në ka pajisur me kontratat që ka me këto operator shërbimi, dhe ashtu si kur se ju e të eksuat, ajo që në realisht bëjmë është që ne monitorojmë bashkinë, se sa bashkia përmbush dhe të rrimet e saj në, në kuadrë kësaj kontrate. Unë i kam kërkuar në mënyrë specifike bashkis dhe informacion nëse bashkia ka realizuar ose jo monitorime dhe uh, përgjigja ka qënë që janë realizuar monitorime për nuk asë një proces verbal të mbajtur. Një që lë shumë pikpyeti nëse bashkia e ka realizuar apo jo këtë pjesë të monitorimit. Por të paktën, uh, mirësielja e përfajsuzit bashkis ka qënë, dherë na, dhe mëtën ka qënë pozitive në sensin që ato e kanë pranuar një gjithë të tjilë, dhe një kosisht kanë qënë shumë të hapur për të bashpunuar dhe për të vijuar aspektin e monitorimit dhe për qenë prezent në aktivitetet të tjera që qëndra do të zhvillojnë në kuadrë të këti raporti para prak monitorimi. Uh, duhet të eksuar që vetë bashkia nuk është që ka ndërmarë një monitorim, sepse ne nga kanë betur element të tilë, si kurse është uh, aspete teknike, dokumentacioni, pa. vjetërsia i mjetit, ose amortizimi i mjetit, uh, numri kapacitetet, sepse nuk përgjësisht, të dyja kontratat janë kontrata me operat, që bashkia ka me operatorit janë kontrata standarte. Do më thënë ka tjetët element, duke përjashtuar vetëm disa specifika. Dhe për pjesën e teknike është e njëjtë. Pra të gjitha, parashikon një kapacitet vëndesh për 21 dhe 25 vëndesh për të ullur, dhe një kapacitet njërzish për qënduar në këmë 75, në total 75 dhe në 100 veta. Dhe në fakt, ashtu si kurse gjesë mund të theksoj dhe anisa në këto linja, në momentet që janë oraret e pikut, ku studentët janë për që në për, për qëkuar në mësim, vesoj se kjo e te i kalan. Mm-hmm. Dhe në fakt, në faqin e Facebooku të qëndrës, kanë ardhur dy ankesa me foto, ku shikohi te i mbushja, dhe uh, një tjetër ankes, ka, lën, dhe më thënë ishte, ishte si shumë tragjike në fakt për të par, ishte mbyllur, ishte një studente në, në der, ishte mbyllur dera, dhe qanta e studentes kishe mbetur jashtë. Yeah. Mm-hmm. Që do të thot që ndërmjet qantës dhe kurizit të studentes kishe mbyllur dera, kjo është shumë, nuk është normale, dhe më thënë, nuk është asë njërzore, mund të përfshjet e trajtimet që njërzore dhe degraduese. Po kjo është pjesë pastaj e përgjësisë së bashkis, për të kontroluar, sepse nëse bashkia do mund që të ti ushtron dhe presion këtyre operatorve që mi bazën e kontratës duhet kenë 4 autobus ose 4 mjetë dhe ti vënd të 4 mjetë në përdorim ose duhet kenë 3 dhe ti vënd të 3 në përdorim me ndoj që kjo do të letsoj të gjitha vështirësit që do të hasë në vijim. 
ne duam që në përmjet këti raporti para prak monitorimi të vëm për para përgjësis bashkin si një përfajsue se jona, si një si një si e qeverisës vendore që është më pranë qytetarve dhe më pranë konsumatorve që të realizoj funksionet dhe përmbush dhe tyra të saj në kuadrë të shërbimi transportit publik urban. Të gjithë monitorimet që kryeni konkretisht për këtë rast, për përmjërësimin e cilësisë të shërbimi transportit publik, ku i boni më pas publike si raporte? Si është më tej dhju e shmëria? Po, të falenderoj për pyetjen, në fakt ne raporti shartuan nga një ekspert dhe kemi realizuar përveç realizimit të disa broshurave të cilat shumë shpej do t'i shpërndajmë dhe me qytetarë dursakt. Në fakt kemi bërë disa takime, informimi në lidhje me studentët e Universitetet Aleksandr Mojësio Durës, ku në dëgjuan me shumë vëmondje dhe pasqyruan të njëtët ankesa njësoj si kurse edhe rezultate në raportin e monitorimit. Dhe një qështje shumë sensitive këtu ishte mundësia për të ankuar sepse qytetarët vërtet kanë ankesa, por nuk kanë ku të ankojnë asë, nuk ankojnë do të pranë operatorët të shërbimit, nuk ankojnë do të asë në bashki. Gjithashtu, shumë shpejt, në fillim të qërshorët është planifikuar një takim dhe një workshop së bashku me të gjithë përfajsuesit, ose le temi të gjithë aktorit e përfshirë në këtë proces. Njësia që vërësjes vendore, përfajsues nga këshilë bashkja këdurës, përfajsues nga operatorit e shërbimit, monitoruesit dhe ekspertët dhe do diskutojnë së bashku. Ideja është që kërë rezultat të shpërndahet dhe qëlimi kërësor në përfundim të saj është që ne të mundemi që të ndikojnë për pozitivisht për ndryshimin e disa elementve. Du të theksojmë që projekti vazhdo në ende dhe në basë këti raporti para prak monitorim do të ketë një periut të dytë monitorimi që të përfshit qërshor 2017, gush 2017. Dhe është përsojmë që përgjat kësaj periude dhe si rezultati monitorimit para prak që është bërë në bashkëpunim të dyja forcat pra si bashkia, si një si e qëvëjtës vendore ashtu edhe operatorët të mund të ndryshojnë disa element. Po flasim për një periut dhe cila është akoma me ngarkuar për sajt akon transportit publik, pasi njërëzit lëvisin më shumë edhe të imbushja besoj e autobusve është akoma më problematike, ndaj logikë shumë lindë edhe ajo mendimi që duhet të shtohet nëmëri autobusve në mos për të respektuar kontratën, po për hirë të një ndjenje humane, për të jauftuar një cilësi më të mirë transporti qytetarve. Unë këtu shikoj që ju keni shënuar disa rekomandime duke bërë të njërë projektin tuaj me disa pika orientuese, por edhe për të ofruar të qytetarët, ta të ndërgjesim që ata duhet të kenë qofte dhe për të kërkuar të drejtën e tyre fundi apo jo, sepse paguajnë për atë shërbim dhe normalisht duhet të marrin sa më cilësorë. Në fakt, ka gjetje dhe ajo këto fletë paloset janë përveç se janë informuese, janë edhe me gjetje dhe rekomandimet e ndjera nga raporti para praki monitorimit, që limi kërësorë është ndërgjësimi i qytetarve që në kuadrë të të shërbimit që ato marrin, sepse ato paguajnë për këtë shërbim. Bileta në fakt ka që një që vlerë dhe të mimi biletës është shumë do me thënës, nëse dhe shumë në vlerë jo shumë të majqë me për operatorët e shërbimit, ashtë me jo për të mbajtur kraun për për të të vërtetën. Dhe praktikisht, pavarësish kësaj, qytetarët janë të detyruar, kanë të drejtë që të marrin atë shërbim në përputhje me pagesën që bëjnë. Dhe janë shumë korekt në pjesën e përmbushës detyrimeve për pagesën dhe për marrin e biletës. Por, realisht, shërbimi nuk është në këto kushte. Të pakton, ajo që ne duham të ndikojmë minimalisht për gjatë verës të vendosen, higjena është realisht e mundur për të realizuar nga operatorit e shërbimit, nuk për shumë e nevojshme në dërryre. Në flasim që punë në aspektin e atyre se qëfar duhet apo mundet të bërët. Por besoni se do të përmirësot apo jo? Konkretisht, të më të në të të ndjenjë njerëzit që autobusi është më i pastër, ka ajer të kondicionuar për të freskuar të pakton sepse po vjen vera, për posë periudës dimri të ashtëmë që e galuam. Pra, do ketë me ndoni këtë loj përmirësime, shvajza? Dyshoj. Dyshoj, për ketë linjës kampusit, dyshoj, sepse ma di nuk e dimë nësa do funksionoj jo urbani gjatë periudës që mbaron shkolla, sepse gjatë kohë që në kemi shumë pushim, urbani nuk ka funksionuar. Për ju të zdime që ne kemi pasur pushim, në urbani ka ishon istakuar. Dhe më mendi që mbaroj shkolla, mbaroj dhe linja. Transportin. Nuk e dim nëse të vazhdoj dhe kjo, po në mes në korriku që ne mbaroj, nuk e dim nëse të vazhdoj, apo jo. Në fakt, për linjën durës, universitetit durës, kjo është, le themi, një nga 
thyrjet kryesore të detyrimeve kontraktorin nga shkelet më të mëdha, sepse vërtet linja është dedikuar për universitetin, po ndërkohë ka rreth 9 dalesa të tjera që do të qytetarët të tjerë mund për të shkuna, mund ta përdorin. Dhe është vënë rreth që gjatë periudës dimrit, gjatë pushimeve dimrore, kjo linj nuk ka funksionuar fare. Shtyrja e shkollës me rreth 2 javë, soli si pasoj dhe mos funksionim në kësa linje, dhe sikur sa njësa të kësoj në momentin që filloj shkolla, fillet funksionon të edhe linja. Dhe mendoj që kjo është një qështje shumë endjeshme dhe që letësish mund të përmjërsoj, do me tonë. Pa tjetër, pa tjetër. Unë nuk doatë mbetem ka i skeptike në fakt sa njësa, unë mendoj që ne duke ngritur zërin, duke informuar qytetarët, për shkak të këture takimeve, shpresojmë dhe do të jarim që të bëjmë disa përmjërsime qovë dhe në minimale për qytetarët e dursit dhe për dënë një model shumë pozitiv për rezultatet e një projekti. Ersida, po flasim për disa të drejta që, si që theksuam edhe më lartë, janë të detyrueshme realisht për t'ja ofruar konsumatorit shqiptarë ose qytetarëve shqiptarë apo publikut gjithë përfshirës. Por, a i njohim ne si konsumator të drejta që kemi dhe nëse po, a e ngrejmë së rindu njëherë dhe nëse jo, që farë duhet dimë të e për? Në fakt, sa herë që diskutojt në lidhe me konsumatorin, gjithmonë diskutojt a ka konsumatorit të drejta dhe a i një konsumatorit të drejtat. Sigurisht që konsumatorit ka të drejta, janë shumë mirë të parashikuar në legislacionin shqiptar, e kemi për afrim në legislacionit në të njëti nivel dhe me tjetat standartet si kurse është bashkime Europian. Por, kur i shtrojmë i pyetje se sa i njojmë këto të drejta, këtu përgjigja le shumë të përdojt dëshëruar. Kjo për shkak, sepse në ratë parë nuk është bërë shumë në lidhe me ndërgjësimin e konsumatorve, në fakt ne së bashku me grupin e monitorimit, me datë 15 marës që ishtë atitë e ndërkomtarë në bëjtës konsumatorve, ndërmër një fushat sensibilizimi për para qytetit, në për para palet kulturës në qytetin e dursit, dhe uvure që kishtë konsumator dhe persona cilat ishin të interesuar për një orë të drejtat e tyre dhe kishtë shumë të tjerë cilat ishin shumë skeptik ose nuk ndalonin ose këthenin për gjigje negative. Duhet të theksojmë që është e nevojshme që në përmjet një program emisionit të tila, po dhe emisionet tjera, të ngrejmë zërën qytetarë, të informojmë qytetarët dhe të ankohemi, sepse nëse nuk ankohemi, gjithësësi nuk kemi se si të marim shërbime më cilësore, shërbime më të sigurta, dhe nuk mundet që të rrisim nivelin e besu shmëris të kinstitucionet. Qëndra e konsumatorë shqiptarë, për gjatë eksistencës e saj në rreth këto tre vite, këtë gjë ka bërë, pra përveç marë së ankesave të drejtë për drejta, është ndërmarë, ka ndërmarë shumë fushata për sensibilizimin dhe për informimin e konsumatorëve shqiptarë në lidhje me atë drejta që ato kanë. Sepse nëse mund të referohemi transportit i cili është një drejt që nuk të nënë jetën dhe shëndetin drejt për si drejti, nëse do të referohemi sigurisë u shimore, kjo ka një nivel shumë të lartë ndjeshmërije për të gjithë konsumatorët. Ne kemi produkte u shimore cilat nuk kanë asë një loj etikete në gjuën shqipe, ose në konsumojmë të gjithë produkte u shimore që janë brënda afatit të skadencës, ose që janë afrë datës të skadencës, ose që janë të skaduara, dhe dirë kush kon nivel janë kesës së konsumatorit, të këtë rektari, i këthen produktin dhe të rektari është më shumë i formuar. Këtë mërë në familje zë shëqërisë dhe kaqë? Po, po të rektari është informuar. Po, normalisht. Dhe normalisht, ja pranon produktin, ja këthen brapë që jep një produkt tjetër dhe konsumatorin vetë të kënaqë, jo, sepse kjo është një të qështje që në apre këtë gjithve. Kjo është shumë ndjeshme për ne dhe veçanërish për konsumatorit vulnerabil si kurse janë fëmijët, për shumë. Ka një kategorit të aktuar qokolata, me cilat nuk u lejot asë për fëmijët dhe asë për të moshuarit. Dhe ne në fakt e apim pak u fizim të gjithë në rajon, apo dhe në Europë kanë shumë bëjë shumë pozitiv, për shkak të një lodre që nuk plëtson dhe cilësi dhe standartet dhe sepse fëmijës ju prishën dhëmbët, prindrit janë ankuar dhe kanë marrë një nivel shumë të lartë dëmë shpërblimi. Pra përveç se mbrojti fëmijën dhe i dha një model shumë të mirë të rektarit, të mbrojt dhe pjesën dhe dëmë shpërblimit për dëmë që ju shkaktua. E drejt, pa. Mirë, Ersida, konsumatori shqiptar është konsumues në shumë aspekte, si që ta t'ju edhe njëra është sigurea u shimore, pjese një mardhënje e po ashtu edhe me komunikimin si që mund tjetë edhe telefonia, të tjera aspekte ku ju mendoni të i referoni në të ardhmen dhe si do të vioj procesi i gjithë këti aktiviteti tashmë të revjetë qarë që ju keni ndërmarë? Përveç këtyre, në fakt i me marrë me shumë me qështjet e energjisë elektrike, 
sepse dhe aty jemi konsumator dhe gëzojmë disa të drejta, që nga momenti që nuk na vind faturat pra në, në adresën e banimit, tek momenti i mbi faturimit ose faturimit a forfe, e si kurse teksova jemi marrë gjithashtu dhe me qështje në ujt, dhe uh, jemi duke ndërmarë, ajo që kam tentuar të ndërmarë shumë është pikërish pjesa edukimit dhe informimit të konsumatorve. Uh, në përmjet aktiviteteve të ndryshme, në bashkëpunim me organizatat të ndryshme, kemi informuar konsumatorë dhe kemi dhënë uh, le themi një informacion të përgjithshëm sepse dua ta filloj tek fëmijët në fakt. Pa. Sepse nëse informojmë dhe edukojmë fëmijët, për cilja e mesazhit është shumë e mirë sepse shkon zinxhir. Pra fëmija ja për cilë Përgjithësimi është më i lartë. Po, është më i lartë sepse fëmija ja për cilë familjes dhe bëhet uh, një një rast të problematik më e gjë. Më më i gjë. Në fakt duat dhe të themi një shembull nga jeta personale, uh, djalim është në kopësht dhe i kështë sjellur uh, për të ngrën, uh, ishte në fërënarat në fruta vi ishë rulështrydhja, dhe djali kështë deklaruar që nuk me lejojë të harë rulështrydhës, sepse mami më ka thënë që janë me helm. Në pa. fakt, ato janë me hormone dhe mbi tre vjetë rulështrydhët janë në, në kryje të listës, mm -hmm. pa bërë marketing të kejqë këtu për trektar të rulështrydhës, kërkojnë djesë, për shumë mm -hmm. e uh, janë në kryje të listës në botë për nivelin e lartë të hormoneve dhe jo në Shqipëri. Dhe uh, djali kështë pasu një impact shumë negativ të këshokë dhe të fëmijët e tjerë paralel me të, sepse normalisht rulështrydhët është një frutë shumë i përqyër. Mm -hmm. Pra, uh, e ka për cilë këtë mesajin dhe frymën. Uh, Përveç kësaj, unë do preferuaj që të kisha shumë ankesa në lidhe me paketa turistike, me qënëse jemi pranë sezonit dhe është një qështje shumë endjeshme. Pa. Uh, paketa turistike është një tregi cili nuk është uh, irreguluar mm -hmm. mirë. Ma dhe dhe nëse do të referohesh institucionet vështetrore, kanë deklaratat të tila që nuk mund dhe mi do të ta uniformizojmë tregun dhe ta ligjërojmë si gjithuet. Qëfar të thot, ne të gjithë blejmë paketa, por përfundojmë duke që ndruar në aeroport e mbi pesar, kur shkojmë atje, hoteli nuk është një sikur se kemi parë në broshura ose në website, e, uh, nuk marim shumë nga shërbimet, pra deklarata e trektarit këtu ku blejmë në paketa në shhotel me pesu atje i gjemë e katër ujet e tjera. Dhe qëfar shojmë, nuk ka as edhe një person të vetëm që ta nkohet. Kam kërkuar, kam tentuar duke i ofruar dhe konsulens, duke i ofruar dhe mbrojtje, dhe tja përfajsojnë të resat, dhe nuk asë edhe një shqiptar të vetëm realisht që ta nkohen. Ta nkohen ligjërisht, po thua, dhe më thënë me, me e, anën e përfajsimit juridik, apo ankes të jeshtë të ngrejtë zërin dhe kajqë? Pra, jemi në kushtet që nuk mund të përcilim një ankes mëtej, mëtej institucionale, si që mund tjetë vajtja në gjukata, po jo? Po, në po kjo është thelbi, uh -huh. është sepse, uh, ajo që vjetër nga gjithë konsumatorit, është që konsumatorit ankohen dhe ankesa ngelë vetëm në rjetet sociale. Si kërish, dhe shpesh ankesat bëjnë në, në, në faqe që nuk janë të nuk janë për të bërë, po nuk janë përgjese, të jeshtë janë faqe shumë aktive dhe postojnë disa ankesa. Ndërko që ka faqe të tjera, cila ti mund të ankoshe, mund marrë është një përgjigjës të të plak në të orientohe, se si mund të shkosh drejt një zgjidhje. Ajo që unë duhet të ndërgjithë... Asë njështë ju ka ndodhër e si da për shumë që të përfajsoni një pal në, në këtë loj beteje për shumë dhe... Në f... mund të ketë një rezultatë mirë në gjithë të kohë? Jo, për gjatë këtyre këtyre kove, kemi për, kam përfajsuar konsumator pa fund, po kam pasu oh. si qëllim kërësorën për të në të gjithë interesave të konsumatorve, për interesa oh. kolektiv, po përgjësish ka qenë vetëm në për... Po, ajo është qëllim më, më i mirë se sa personale, Atjetën. dhe këto kanë qenë përgjësish vetëm në institucionës shtetrore, uh -huh. nuk ka pasur në gjukata, uh -huh. sepse nga eksperienca ime, uh, duhet të thonë që gjuh, në gjukata qiptarë nuk ka se dhe një vendim të vetëm që të shkoj në funksion të mbrojtjes të konsumatorit. Nuk ka bazë, dhe më thënë, edhe vendimet që janë të marra, bazojnë kërësisht në ligjet të tjera dhe një jo në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, oh. me gjitha të është vetëm një rast që është në gjukat, që ka të bëjmë me kushtet e pa drejta në kontrata për oh. një universitet uh, që tashmë është mbyllur. Oh. Pra, kjo të regon që ne nuk e kemi nivelin aqë të lartë të përgjejshmëris, kur në fakt në rast në paketave turistike, nivelit dëmë shpërblime nëse do të referojemi gjukatës Europian në drejtsisë është në masë shumë të madhe. Mm -hmm. Ka një vendim, nëse mund të citoj, Atjetë. është një vendim shumë interesant, ku uh, personat kishën shkuar në hotel, kështë të gjitha kushtet, për dita e fundit e pushimeve ishte prishur, nuk ishte shkuar si që duhet që kishën planifikuar. Dhe këta kur shkojnë në shtetin e tyre, rikthehen, ankojnë të trektari, që është e kalon në gjukat në Europian e Drejtsis, dhe vendimi ka qënë e tilë, që me qënë se personave e shpërshur dita e fundit e pushimit, dhe në memorje, bet vetëm dita e fundit e pushimit, ta kanë të drejtë të dëmë shpërblehen. 
Dhe më thënë, me ndodhë dhe riku shkonë nivelli për gjekshmëris për konsumatorit. Ndërkonë në napriqën të gjitha pushimet, që ndrojë me orë të tëra në për aeroport e din të gjithë të pjesë, ose ka pasur dhe raste kur kanë falimentuar trektarët, dhe kanë bërë me dashje, kanë mashtruar, dhe personat nuk kanë marë fare shërbimi, në fakt ka që një rast për në Egypt dhe kjo është për para 3-4 viteve, të gjithë mjaftojnë duke o ankuar në prokurori për vendosin e fajsis e personit dënimin me burg. Nuk kemi pëse të mërëmi me këtë. Ne mërëmi me pjesën e dëmsh përblimit, na shkaktuar një dëm, dëmsh përblimit civilisht dhe nga nga tjetër, kështë dëmsh përblim monetar, disi arri një loj kënajqësie dhe kompeson ato dëmi që shkaktuar. Kjo mund të ndodhë faktikisht në vendin tona, apo po flansim që qështë janë mund të akalojme dhe janë shtë vendit? Jo, jo, kjo mund të ndodhë, ne kemi të gjithë bazën ligjore, kemi të gjitha kushtet dhe të gjitha standartet që ne në rrasë në shkaktuar një dëmë në rrasë të paketave turistike. Ne mund të këtëm dëmë shë përblimi në asaj që në ashtë dëmë të uara. Sigurisht, edhe mund marim dëmë shumë se përfshin dhe dëmë të tjera, sikur se është dëmë psikologik që kemi pasur se dëmë moral. Për më te për të kesh me vete fmi që janë konsumatorë vulnerabull, ku masa e dëmë të shakoma dëmë madhe në nivelin dhe shmërisë shumë i madhe. Dhe këmë informacion të nëruar të leshikues, vjen pikërisht në prak të një sezoni turistik i cili shumë shpet, me dit filon dhe normalisht, se cili për ju mund të ketë zjedur në një paket turistike për të uktuar jashtë, ku shikon që ka problematika të teksuara të faktuara realisht, edhe mund të nisë një betej për cilën do dalë pëse jo edhe i fituar duke shpresuar të mos ndodhen këtë gjëra, sepse në normalisht prishet gjendja shpirtrore një rritë më pas ajo materiale, me që ta të nëse ka drejtoj unë i qëndrë së konsumatori shqiptar për më shumë informacion, udhëzime, orientime, se si mund të shkoj më tej, dhe pëse ju të dëmë shpëblemi një për atë që qëfar keni dashur të arini dhe që realisht nuk e keni marrë si shërbim. Apo ju e sida, një mesaj të fundit për të reshikuesit që kona ndjekin, cili mund të ishte? Mesaj që kërësor për gjithë konsumatorit është që kemi gëgjat të drejta, duhet t'i gëzojmë të drejta tona, duhet t'i ushtrojmë të drejta tona, dhe ajo që unë e them gjithmonë është që duhet t'an kohemi si konsumator. Për te frymës e përgjithme që nga ka humë bërbesimi, ne duhet t'a ankohemi. Diku, zëri do të dëgjohet. Dhe për më te, për nëse bëjmi shumë konsumator që ankohemi së bashku për të njëtë në qështje, atere do t'ja dani në banë që të fitëm një betej, në lidhje me objektin e vëmëtarisë drejt për drejt për konsumatorët. Në qështë me drejta të ushtrojnë një detyrë qytetarie që na përke dhe na takon të gjithve. Nëse një qytetar që dëshiron të si konsumator, ku mund t'ju gjeju, si që ndër, ose si mund t'lidhet me ju që t'ju abe publik shqecimin e ti? Ne jemi aktiv, në faqe në kemi një faqe Facebooku që është qëndra konsumatori shqiptarës bashku me një logo që shumë do me thonë se po është logo ja logo jeshile ku është qadra, ku me ndojë që është konsumator që gjithë do të mbrohet. Dhe një kosisht, kemi adresën zyrtare të e-mailit dhe numërimi telefonit të është publiku. Do, jemi shumë aktiv në për aktivitetet të ndryshme, kështu që konsumatorit mund të ankojmë, kemi dhe një adresë zyrtare që gjithë po në faqen e Facebookut. Po kam përshëtëpin që pisa me madhe dhe përdojnë të gjithë pikërish rjetet sociali dhe aty mund të ankojmë dhe në fakt ka marrë godja në kesa në lidhje me pikërish në faqen dhe Facebook nga konsumatorit të ndryshëm, po që shumica ankohen dhe janë shumë dyshues në lidhje me rezultatin. Pa, hapit më të tjeshëm me vajnësat besoj që do jetë monitorimi për gjatë tre muajve të verës të shërbimit të transportit publik urbana, po ja. Dhe aty do të përqëndroni, sërish në linjat që keni përzidu, Gjesika? Durës, Zorida Durës të më thonë dhe vërësërës së rrishë monitorime. Për posë kësaj unë doja të shtu edhe diçka, gjatë kohë është kërë ne ishim në teren, që plëcuam dhe tisa anketa në lidhe më kënajsin e konsumatorve, konkretisht të pasagjerve, dhe një problematik ishte pikërishë që këto pasagjerë nuk njohet të drejtën që ato kanë. Dhe në momentin që i thoja që mund të ankojme, ishte kjo pjesa që ku të ankojme, kur të nga të gjoj, që në shumë pesimist në këtë drejt Jo vetëm moshat që janë më të mlaja për më të rritur, por dhe brejziri që ishën shumë indiferent, dhe për posë fakte që ishën indiferent, asë nuk ishën dëshirën për të marrë informacionën më te, për përditur. Më shumë më shikonë që një projekt, më te idenë që është është në do një projekt shkollë dhe për të ndojnë për notë. Jo se mund të ishën do një projekt që ishte për vetë qytetarët dhe për vetë 
të mund të shërbe. Do shtash të dhe kjo qëllimi që është ngritur qëndra konsumatorit shqiptar, njësur nga kjo loj indiferencë që të regojnë zakonisht qytetarët me gjitha të jemi në hapat e parë, sepse sigurisht, tre vjetë duhet akoma apun për nërgjësuar, për të këthyrë në të përgjeshëm edhe ato ide që kemi bitë të drejtat tona, se jo, edhe them që jemi në rukë të mbarë e rësida. Falem të hëri të 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 të. Anisa, në diqka? Dhe të rejme do të vazhdoj ende me linjën të urës kampus, edhe, si që të kësojë, Gjësika, pos kësaj, pasë gjërë gjithë mund vuaj dhe për abone. Për abone, po, është një shëtë cimi ngritur në fakt. Abone është një temë shumë, 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 me pakeli acaron, më të më stërë një acaron, ato sepse thot, abonea është shoku të ati që është përndarën, është miku të ati, është djali të ati, për nuk është e imja që jam një një konsumator që e përdorë, dhe më duhet që t'ikin pun të arriorë arri në të tjerë, tjerë, tjerë më rratë, këshu pjesa e abonezë duhet parë disi, jo vetëm nga ne, po dhe nga ta cilët e kanë në fakt është një... Si dhe tyrë kontrole. Në fakt, se po ju rikëthemi së rrishë pjesës e parë... Pa tjetër, është një bisede lirë, kështu që ja vlenë qëtë që që themi në qëtë moment. Në fakt, sot patëm, si kur se thashtë dhe një takim me përfajsuese, një nga përfajsuese të bashkist, dhe pikër ishtë monitoruese që ishën prezente, është truan që është një nga abonez, dhe kjo është një nga qështë të më të ndjeshme, për shkak sepse tri së arsimit dhe sporteve dhe kështu që kjo është arsyja i që dhe numri aboneve është i kufizuar ose është thuaj se i pamundur dhe ka probleme dhe sa pastaj edhe për qështjene për personat me aftësit kufizuar ose veteranot ose invalidot të cilët kanë përfitime kategorit të ndryshme sociale që marin shërbimet specifikuar po falas, atëherë edhe për këto ka qështje qështje shumë problematike për shkafë se se kjo është e lidu me ministrinë e mërqenis të qështjeve sociale dhe kështu që edhe këtu bashkia ka ato problemet e saj por thash, e rrithe kësoj që në të gjithë këtë elementa e që më pëlqenë është që bashkia durës përgjësish ka qenë shumë pozitive ka bashkëpunuar, ka qenë disponuash dhe një kosish ka qenë e hapur duke pranuar mos përmbushin dhe tyrimeve kontraktore nga në saj për rethanat që normalisht janë përgjësi drejt për drejt e bashkisë Mirë, e si da besoj që kemi thënë që të shka që na duhe në lidhje me temën që kishim për përmjërësimin e cilësisë shërbimi transportit publik, por pëse jo dhe për aspektet të tira informuese për qytetarë, pëse jo dhe ndërgjësuese që të mari në dorë atë mendimin që kemi të drejta duhet i kërkojmë dhe pëse jo në vendin e duhur dhe në kohën e durë, momentin e durë me personat për gjegjës të duhur. Apo ja? Pa, pa. Ju falenderojm shumë për ftesën. Ne jemë gjithmonë të hapur, në gjithdo moment që qytetarë do duan që të ankohen ose ka një iniciativ për të ankuar, dhe shpresojmë që do ja rrim që zëri qytetarë në veçanërisht në rasin e konsumatorit të ndjetë dhe të bëhet më ndjeshëm dhe më i fortë si një zëri. Dhe nëse bashkojmë i të gjithë bashkë, besoj se mund të jadalim që në element specifik të marim rezultatet cila t'i kërkojmë. Dhe zhjit e tjenë sa më të mira dhe të shpejta. Të nëruar të reshikues, ishim në një emision i cili trajtoj pikërisht atë mardhënje që mund të ketë konsumatori shqiptar me disa operator privat, po pëse dhe jo me qeverisjen vendore, i cila është sigurisht përgjese për një logari dhënje të kërkuar dhe pëse jo edhe të shpjeguar. Kisha në studio zonjen Ersida Teliti, drejtoresh e ekzekutive i qëndrës të konsumatori shqiptar, në isi dhe njëherë Ersida, si edhe divajzat të cilat janë në studentët, Universitetit Aleksandr Mojsi, u të durës edhe që kanë qënë pjesë e një grupi monitorimi në lidhje me cilësin e shërbimit të transportit publik rreth qytetës në bashkin e durësit pikërish Jessica Koka, Danisa Ojaj, falim derë që ishim në studio falim derë besoj që kemi qenë të vlefshëm për gjithë shka thamë në këtë studio do të ritakojmë i sërish në emisionin tjetër horizont miru pashim